քաղաքական ուժեր կան, որ Քարոզարշավի մեկնարկից շուտ են նախընտրական պաստառները փակցնում, ուժեր էլ կան ուժը կործրած պաստառներն ամիսներով չեն հանում։ Այս մասին առավոտն է գրում ու ներկայացնում եմ ալաթյա Սեբաստիա համայնքում պակցված մի պաստար, որտեղ տեսնում ենք Երևանի ավախանու ընտրություններին մասնակցած լույս դաշինքի թեկնածուին Արտակ Զենալյանին թերթը հարցադրում է անում թե դաշինքի մաս կազմող ուժերից որ մեկը պետք է հերացնի պաստարը լուսավոր հայաստան ու հանրապետությունն ինչպես գիտենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին գնում են առանձին բարիոր եթերու մորագիրն է հաղորդման ընթացքում մամուլի նորությունները քննարկում են լրագրողների եւ խմբագիրների հետ մինչև իմ հիրույն ներկայացնելը տեսնենք թե ինչ են գրում թերթերը առաջին էջերին Իմ քայլը դաշինքի արթենիս սկսված քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկն է դառնալու այսօրվա երթը Երևանի փողոցներով, որը առանց այտել ծանրաբերնված հանրային տրանսպորտի աշխատանքը կազմալուծելու սպառնալիքից զատ քաղաքական բովանդակության առումով կոնկրետ որևէ բան չի խոստանում նոր Հայաստանի հպարտ քաղաքացիներին։ Գրում է հայոց աշխարհն ու նշում, որ քայլելով իշխանության եկած անձինք 7 ամիսներին երկրի տնտեսական ու սոցիալական դրության բարելավման համար ինչ որ բան ձեռնարկելու լայն հնարավորություն են ունեցել սակայն բացի պոպուլիստական կարգախոսներից ու ժողովրդին ուղված սիրային մեսիջների անվերջ կրկնությունից ոչ ինչ չեն արել ու հիմա իբրև նախարար ու պատգամավոր քայլողները պետք է բացատրեն թե ինչ խոչընդոտի են հանդիպել իշխանության իրականացման գործընթացում որը փողոց դուրս գալով ճկնում են վերացնել Հրապարակը գրում է, որ նոր Հայաստանում եւս նախընտրական շրջանում պարալիզացվում է պետական ապարատը։ Մեծ թվով պաշտոնյաներ Արցակուրդ են վերցրել ու Քարոզարշավին են մասնակցում։ Օրինակ Փողվարչապետ Տիգրան Ավինյանի, Գրասենյակի ղեկավարը խորհրդական ու արարողակարգի պատասխանատուն։ Առաջին Փողվարչապետ Արարատ Միրզոյանի օկնականը, որը նաեւ ընդգրկված է իմ քայլը դաշինքում։ Թերթը նկատում է, որ ասենք ամրան սեզոնին նույն հիմնարկի աշխատողներին Արցակուրդ տրամադրում են հերթով, որպեսի գործը չտուժի։ Քաղաքական ուժերի մեծ մասն իր քարոզարշավն իրականացնում է հեղափոխության սահմանած իդեալների համատեքստում բացառությամբ հանրապետականի քաղաքական մյուս ուժերի կողմից դրան հակադրություն չի լինելու։ Փաստին ասել է քաղաքագետ Էմիլ Օրդուխանյանը։ Ըստ քաղաքագետի մյուս ուժերը սահուն կերպով տեղավորվեցին հեղափոխության տրամաբանության մեջ։ Հանրապետականը չի կարող քննադատել իշխանությանը, որովհետև անընդհատ կհակադարձեն օրինակ բերելով իրենց սախողումները։ Այդ իսկ պատճառով ավելի նպատակա հարմար կլինի, որ ընդդիմադիր դաշտում տեղավորվեն նոր քաղաքական ուժեր, որոնք չունեն անցյալի ծախողումներ, իսկ ներկայիս իշխանությանը քննադատելու հարցում կլինեն շատ ավելի հիմնավոր։ Ասել է քաղաքագետն ու հավելել, սա մեծամասնություն կազմող ուժին կստիպի նաև ավելի պատասխանատու մոտենալ իր աշխատանքին եւ կարգավիճակին, որը կունենա քաղաքական դաշտում։ Շարունակում ենք թողարկումը իմ հյուրը իրատես թերթի լրագրող Ռուզան Խաչատրյան մեջ նորակալ եմ Ռուզան իմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ բնականաբար պետք է սկսենք օրվա թոփ թեմայից, ինչի մասին նաև մամուլ ներկրում ես նկատի ունեմ Վարչապետի պաշտոնակատարի հայտարարած աննախադեպ ու արտարոց համայերևանյան երթը, որը արդեն մեկնարկել է եւ այս առումով շատ ուշագրավ դիտարկումներ կա կան մամուլում ես ընթերցեմ փաստորաթերթից մի դիտարկում ծիսական երթ առանց քաղաքական օրակարգի վերնագրում է հոդվածը այսպես Լևոն Մարկարյանը եւ նկատում է որ ծիսականությունը չի առաջանում հենց այնպես օթից ու այն հիշողություն է վերապրում է եւ նշում է որ փաստորեն ստացում է այնպես որ հիմա մենք այդ ծիսականացման փուլում ենք ու հերինակը հարցադրում է անում ասումը պետք է հասկանալ հեղափոխության ծիսականացմամբ այսինքն այսքանով ավարտվում է հեղափոխություն ասվածը թե ոչ որովհետև այս երթի տակ ոչ մի քաղաքական նպատակ չկա ուղակի այսպես լավ օրերը հիշելու տրամաբանությամբ են անում համա եւ համա Երևանյան երթը ընդհանրը 3 սոցիոլոգիական հարցումներ ներկայացվեցին որտեղ իմ քայլը դաշնիկը 68%-ի վստահության քվե ուներ Կարծում եմ 68% հստակության քվե ունեցող քաղաքական ուժը ընդհանրապես նպատակ չունի քարզարշավը նման բաղորոք սկսելու համար նախապես եւ կարծում եմ ընդհանրապես որևէ հիմնավորում չկա ինչու է իմ քայլը սկսել քարզարշավը 
բայց նա իրենց կողմից հասկանում եմ, մարդիկ փորձում են հեղափոխական շուն չէ արդնացնել, հեղափոխական տրամադրությունները մարդկանց մոտ նորից արդնացնել, որպիսի իսկապես պաշինյանը իր մեծամասնութ� Սիտում է արմեն աշոտյանին, առավոտից ստանում է մահազանգեր երևան կաղաքի տարբեր դպրոցներից, հատկապես կենտրոն և էրեբունի վարճական շորջանների դպրոցներից, որ նիկոլ պաշինյանի այսօրվա երդի համար իրենց պաստորեն հետաքրքիր այնարումով, որ գործող իշխանությունը ինքն էր առաջինը կնադատում այս մոտեցումը և մշտապես թմկահարում էր երպնդիմություններ։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, այսօր դպրոսներում աշխատանքային � ուղորդում են, հրահանգում են, որը գնան հանրահավերթի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ նախորդ իշխանությունների հետ կապ են տեսնում շատ շատերը, դա իսկապես արդարացի է, որով հետև այս իշխանությունը Նման գործելավոճը վարճական լծակի կիրարման հնարավորությունը կարծես թե ընդհանրավ ես չի դիտարգվում, փորձում են դա այլ տեսանկյունից այսպես մոտենալ խնդրին և որինակ հայկական ժամանակում հետաքրքիր վերլու� Սեր Սարգսյանի հետ հանդիպումներին որինակ մարդկանց մեծ մասին բերում էին նախապես կազմված ծուցակներով, մարդիք էին գալիս հավակագրում էին, ստանում էին իրենց պծիչկանները ու անտարբեր լսում, որով հետև նրա որևը � թերթի խոսքը յուրայինի մասին, այսինքն հիմա մարդիկ ինքնաբուխ են գնում ու էական չի դա համարում են կարոզարշավ, թե չենք համարում։ Գիտեք էական չի, հիմա մարդիկ ինքնաբուխ են գնում, թե պարտադրված հրահանգված։ Եական նայն է, որ նոր իշխանությունը եկել է և փոպոխությունները ծանկանում անել։ Ինք հայտարում է, որ ժառանգել է շատ վատ ժառան դետ հող սկսեն աշխատել, թող մարդկանց ապացությեմ, որ այո, իրենք էդ վստավության կվեն արդարացնում են, իրենք կարող են խանդիրներին լուծում ներտալ և մարդիկ ոչ թե ինքնաբուղկը գնան հանրահավակների, այլ հանգիս կնստեն տանը և կվստահեն նոր իշխանությունները, որով հետև նկատ պցրանով փորձում են երևի վերականգնել այդ ամենի չեղափոխական։ Այ, Վարկանիշի անկումից խոսեցիք, ես հիշեցի պաստի խմբագրականը պատոսից ապատիամ մե կեսքալ գրում է խմբագիրը և նկատում է, որ նրանք բախվել են իրականությանը և հիմա ստիպված են իչեցնել ակնկալիքների շեմը և կամաց կամաց կանենք, աշխատեք, որ լավ ապրեք վարճապետի հայտնի կոչը, մեր խնդիրը չթալանել, նե մնացածը կաղաքացին է որո� Այդ ապատի անք արձես, թե եթե դարպենք ազվերնուծականից նկատվում է հենց իշխանության ներսում։ 
Ընդհարապես հայտարությունները, խոսքերը, խոստումները պետք է գործով ապացուցվեն։ Գործով իշխանությունը պետք է իր խոստումներին մի սուարյունտ այսպես ասած։ Իսկ կարծում եմ, որ այս ընթացքում իշխանությունը, եթե հասարակությունը որոշակի դեր սպասողական վիճակ ունի, ընտրությունները անցնեն, նրանից հետո, եթե իրական կայլեր չարվեցին, իշխանությունը առայասվելու է շատ բազմաթիվ խնդիրների հետ մինչև այս այս յոտ ամիսների ինթացքում մենք չենք տեսել ինչ-որ ծրագրային առաջարկներ, մենք չենք տեսել բարե փոխումների պատետներ, ու հետաքրքիր է, որ մենք չտեսանք նաև որև է ինչ-որ փոխություն բյուջեի նախագծում, որը կազմակերպել է նիկոլ պաշինյանի մոտ շատ լավ է ստացվում, դա նրան հաջողվում է իտարբերություն, տնտեսության և արտակին կաղաքականության ոլորդների, թերևս ակնարկը հենց այդ էր, որ մենք կոնքրետ գործնական կայլեր չենք տեսել այդ։ Ընդհարապես տնտեսությունը այս իշխանությունները, այսպես ասեց ակիլեսյան գարշապ պարն է, շատ խոցելի են այս առումով նոր իշխանությունները, ոչ համապատասխան կադրերի ներկայություն իշխանությունում։ Ես երեկ տեսա, որ նաև վարճապետա տնտեսագետներ էր հավակել, կնարկում էր հարցը, կարծում եմ ինքնել է գիտակցում, որ իսկապես տնտեսության համար ոչ ծանկալի իրավիճակում։ Սնարակալ եմ Հուզան, մենք շարունակենք ծանութանալ մամուրի նորություններին և կվերադարնանք մեր զրույցին։ Նիկոլ պաշինյանի իշխանությունը դեր երկար կապսոսայիր կաղաքական որոշման համար, որի արդյունքում ազատարցակվեցին սասնաց էր կուսակցության անդամները գրում է ժողովուրդ նուշարունակում, որ իշխանությունը կապսոսա� և ընդունել որպես թակնված սպարնալիք, բայց շատ ավելի վտանգավոր են արցախում գործունայություն ծավալելու նրանց նկրտումները, շարունակում է թերտն ու հիշեցնում ժիր այր Սևիլյանի հայտարարությունը, թե արցախու Հայաստանի համար գազի սակագնի իչեցման հարցը կախված է գրեմլի և երևանի նոր իշխանությունների հաստատած կաղաքական կապերից։ Հարյուրվացունութ ժամին ասել է ռուս տնտեսական վերլուծաբան Քոնստանտին Սիմոնովը։ Աստ նրա գազի սակագինը բոլոր երկրներում և բոլոր ժամանակներում կաղաքական սակարկությունների առարկա է եղել։ Հայաստան հարաբերություններում թերթին ասել է վեր լուծաբանը։ Հերուստան մարաթոն 2018-ին մոտ 1 միլիոն 400 հազար դոլարով պակաս գումար է հավակագրվել նախորդ տարվա հանգանակված գումարից։ Այս հանգամանքը արիթ է տվել կնարկումների առայն, որ սպյուրքը չի վստահում ներկա իշխանություններին։ Գրում է պաստ նուհավելում, որ իրականում խնդիրը սահմանված ակնկալիքների և իրականության միջև խզման մի շարկ հայտնի գործարարներ, սա իհարկ է կարելի է վերագրել ներկա իշխանությունների հետ նրանց ունեցած խնդիրներին ու դրանից բխող նեղաց գոտությանը, բայց կաղաքական իմաստով այս խնդրի պատասխանատուն � 
Ռուզան մենք խոսում ենք տնտեսական կաղաքականության անհրաժեշտության մասին և գաղթնիք չէ, որ հարկային որենց ուրության փոպոխություններն են արդեն հրապարակվել, հարուրված ունում ուծ � շրջանարության մեջ դրված հարկային որենց գրկում նախատեսվում է եկամտահարկի փոպոխություն, ինչը ենթադրում է 23 տոքոս դրույք հաճապի կիրարում, այսինքն եթե նախկինում մենք գործ ունեինք այն սկզբունքի հետ, որ դրույք հաճապեր հաշվում էին աստ կալքացու ստացած եկամութների, այսինքն ծածր աշխատավարդ մինչև 150 հազար դրամ աշխատավարդ ստացողը այսքան տոքոս էր վճարում, հարհիցունից բարցրը ավելի շատ հիմա պաստորեն համահարթեցում է գնում դրույի կաճապերի և հոդվածագիրը վերլուծում է, թվերը և տոքոսները հաշվում է, ունշում է առաջարգվող հարգային փոպոխությունների արդյունքում, բարցր աշխատավարդ ստացողները ստանալու են ավելի բարցր տնորին ող եկամուտ, այսինքն այն գումար, որ պաստացի մնում է կաղաքացու� ակնկալում են այսպես իրենց կյանքի փոպոխություն բայմանների բարելավում։ Նդարապես ծանկացած տնտեսական փոպոխություն այդ դեպքում հարկային փոպոխություն շատ զգուշավոր պետք է կատարվի, որով հետև մեր երկրում երբ բյուջեն եկող տարվա հեղափոխական չի ներցյոն է, չկա թոշակի բարցրացում, ինձ փորձում են գրպաններին անդատ գրպանները կերելով լծնել բյուջե։ Բայց միջ դեկ իշխանության իրական գործարույթ է տվյալ դեպքում։ Մարդկանց կենսամակարդակի բարձրացում է, մարդկանց ավելի մեծ հնարավորություն մեկ միլոն չորսարուր հազար դոլար պակաս գումար է հավակագրվել, հետաքրքիր է տարբեր կարծիքներ են հնչում և տեսակետներից մեկն էլ այն է, որ Հուսաստան չի մասնակցել հերուստամարատոնին ու նաև այն խոշոր գործարարները, որոնք այսպես արյուծի բաժին ներդրումն էին ունենում մշտապես, խոսքը իհարկ է կարապետյան ընտանիքի մասին է նաև։ Դուք ինչ եք կարծում հիմնադրամին աղգին տնորնի հետ կապված սկանդալը չենք մորացել և դա գուծ են այվ ազդել է։ Այո, իսկապես այդ սկանդալը ազդել է, կան նաև այլ գործոններ, որինակ ես կարծում եմ իշում ենք չէ, բարջապետ պաշտոնակատարը, նիկոլ պաշենյանը, երբ որ ընտրվեց հայտարեց, որ մարդիկ հերդ են կանգնում, որ իմ ընտրելուց հետո ներդրում նրան է։ Պաստորենտ � չունի որոշակի այդպեսի մեծ վստահություն, որ կարող է իր գումարները բերել Հայաստան և երաշխիք ունենալ, իսկ մենք գիտենք, որ ներդրումները գալիս են այն տեղ, որտեղ իրենք ավել իրենց ապահով են զգում, նշան Ամեն դերպում գումարների կորուսի պաստը չէ հաստատեց։ Սկանդալը կարծում եմ մեծապես նպաստվեց։ Եվ ընդիր ավելի շատ կարծես թե բարկանիշի հետ կապված, շնորակալ եմ ռուզան հետ Առավոտ որաթերթի խմբագրականիցը, որոշում ընդունողը մեկ մարդ այսպես է վերնագրել խմբագրական նարամ աբրահամյանը և նշում է այն պահից երբ 1991 թվականի հոգտեմբերի 16-ին լևոն տերպետրոսյան ընտրվե� 
խնդիրն այստեղ ամենևին ազգանունը չէ, եթե որոշումներն ընդունող անհատը ոստված է բացարձակ իշխանությամբ, եթե չկան նրա գործունեությունը զսպող մեխանիզմներ, ապա ինչպիսի հրաշալի անցնավորությունն է լնալինի, մամուլից այս կաննեինք առանձնացրել կհանդիպենք երկու շապտին։